，的确，安逸是我和墨轩的女儿。当初我被她的甜言蜜语，还有浪漫多情所打动，我像所有相信爱情的傻姑娘一样相信了她。可是没想到，我告诉她怀孕之后，她却选择和我离婚，然后出国一走了之了。这是我一段不想提起的感情经历。我一直都试图隐藏它，可没想到，到头来，我还是得为自己的年少无知买单。安逸，她那么可爱。我舍得。你，你知不知道我每天晚上我,我做梦都会梦到他？我经常从噩梦中惊醒，他是我的女儿，我我怎么会舍得他呢？可现实就是这么残酷，一段凋零的感情。男人可以潇洒的一走了之，可女人呢，就要承担起所有的后果。尤其是像我这样的单身妈妈，大家只会歧视，不会同情。说的没错。我一开始就知道你有一个三十岁的女儿的话，我我就不可能跟你深交，也就不会发现你的优点和魅力。谢谢你的理解。过去的安静，在你眼里是充满魅力的，可是现在呢？安静。还是那个安静，可在你眼里，也许已经一无是处。也不是，你现在是更真实，我把你看得更清楚。想好要怎么样来延续我们之后的关系，大卫，我对我曾经欺骗你这件事情向你道歉，可是谁没犯过错误呢？难道你就没有想隐藏的秘密？你年轻的时候就没有犯过错吗？说的我也都说了，那接下来就看我们有没有缘分。姐，你收到 U 盘了？还没有呢。那你找我来什么事儿啊，姐？你那天跟蒋总谈的怎么样？哎，蒋大伟这个人城府很深，说话总是模棱两可的，我根本就猜不出他接下来什么打算。姐，其实你们如果真分手了，未必不是一件好事。你知道我今天为什么约你来这儿吗？嗯，这儿是你新买的房子？不是，是有位老朋友住在这里，他想见见你。
，老朋友，我认识吗？你先别问那么多，待会儿就知道了。想大姨了吗？想的，真乖，可以让大姨亲亲你吗？好。这怎么没了呀？怎么姐，姐，姐，你看墙上那幅画。小宁，你说那个老朋友到底是谁、啊？这幅画的画风你应该很熟悉吧？是他回来了，还是你眼光厉害，一眼就看得出来这是墨轩画的？对，他回来了。他呀，一直不敢来找你。今天我其实是帮他约的你。姐，你别走。这都过去三年了，墨轩真的变了一个人了。他不再是以前那个不食人间烟火的许墨轩了，他变得有责任、有担当，而且脚踏实地了。这么说，他倒是个心好男人了。姐，你知道吗？法国最著名的画廊请墨轩过去，他都不肯，他执意要回国发展。你知道是为什么吗？这和我没关系。怎么就跟你没关系了？他回来就是为了你，还有更重要的是，墨轩现在变得特别喜欢孩子，而且更有耐心了。这毕竟是血浓于水，安姨一见到他就特别的亲。安姨，叔叔回来了。谢谢关心。对不起，我当年真的太自私了。你不用再说了，我还得感谢你呢。如果不是当年你对我那么绝情，我也不知道自己有这么大的潜力，可以完全抛开过去，打造一个全新的自己。对不起，我这回回来就是想向你赎罪的。否则，我这辈子的良心都会不安的。当年在机场，我知道有人出事了，但我不知道是你。我恨我自己。这次我回来，才知道有了安逸。我，我觉得我回来是对的。知道？你知道？你知道什么呀？你知不知道，在那个可爱的孩子背后？是我十月怀胎的痛苦，你知道我这些年我都是怎么过的吗？我知道，我对不起你，对不起安宁，还有安逸，我不知道怎么弥补你们。你现在说这些还有什么意义？一切都回不去。我说了，不要来烦我
可是这里有份重要的文件。我说了，我什么事都不想做，什么人都不想见，你明白吗？是。这是我妈教我的绝招，看面熟没熟就看沾不沾得上，怎么样？真的假的？快进咱们吃面啊！外国人喜欢吃的生一些，我怕你们不喜欢，所以特地做了七分熟的，这样肉不太会生，而且口感也还不错。以前吃一碗你自己亲手做的面都难，现在你却烧得一手好饭。还有，你的画风好像也不太一样，是吗？哪儿不一样了？我也说不清楚，只是觉得比以前更是人间烟火了，用色也更有力量。安静，其实。最懂我的人，还是你。玻璃不要直接扔进垃圾桶里，用透明胶带缠一下再扔。那些收垃圾的人挣点钱不容易，如果再上到手，那就麻烦了。从一开始我认识你的时候，你就这么细心，现在还是这样，一点也没有变。你错了，你现在眼前的我，已经不是当年那个安静了。安静，你过得快乐吗？我快乐也好，不快乐也好，现在和你还有任何关系吗？确实和我没什么关系了。或许爱情就是这样，一开始一个懂爱的人和一个不懂爱的人在一起了，懂爱的那个人总是被那个不懂爱的人伤害。后来那个不懂爱的人慢慢懂得了爱，和懂爱的人却再也不相信爱情了。我是那个不懂爱的，你是懂爱的人。叔叔，我肚子。叔叔带你吃牛排啊！我来，姐，你跟墨轩。
好不好喝、啊？<笑>今天大家尝尝我的手艺啊，欢迎批评。<笑>谢谢啊，客气。阿姨想吃什么呀？吃牛排。好的，帮你切啊。嗯好吃吗？好吃。吃嘴上了。嗯。嗯，真乖。阿宁，你也吃啊？放心，不会跟你客气的啊。尝尝你的手艺。怎么样？哇塞，墨轩，士别三年，刮目相看啊！你现在完全是一个上得了厅堂、下得了厨房的新好男人了吗？哪儿有啊？我随便做做的，这还叫随便做做？这西方人不是都特别自信吗？你这一谦虚起来，可一点都不像啊！<笑>我是中国人。嗯，说得好。现在很多中国人啊，出国走了一趟，都不记得自己是中国人了。你这张嘴啊，还那么犀利？姐<笑>，我犀利吗、嗯？我也不知道，可能墨轩他更了解你吧。姐，你，你多吃点，不用招呼我。呃，我们一块碰个杯吧，为了今天的重逢。啊，好，来，姐。姐，你看，墨轩现在也回来了，我们安逸也三岁了，要是你们一家三口啊，能团圆该多好啊！我们哪像一家三口啊？但是，你们三个，挺像一家三口的。姐，你说什么呢？有什么不好意思的？事情都过去这么久了，我早就不介意了。墨轩，如果你对小宁还有意思的话，我支持你继续追。安静，你误。别不好意思了，大家都是成年人了，有什么抹不开的呀？反而我倒是觉得，我今天在这儿，倒像是多余的。姐，你照顾好阿姨啊！姐，安静。石天明，你怎么也来了？我来找墨轩。恐怕你来的不是时候，人家久别重逢，聊得正欢呢，没空理你。什么意思？你不会单纯的以为我妹妹已经真正忘记墨轩，爱上你了吧？姐，哎，天明，你怎么也来了？我不可以来看我的朋友吗？别再自欺欺人了，你和我一样，在这儿都是多余的。姐，你今天怎么回事？说话夹枪带棒的，你怎么想的大大方方说出来不就行了吗？我说的还不够清楚吗？石天明，墨轩回来第一个人见的不是你，也不是我这个前妻，而是安宁，这意味着什么？不用我多说了。哎，姐，你怎么回事？姐，姐，安宁，安宁吵着要找你呢。天明哥，回来这么久了，也不来找找我这个老朋友。我给你发了一个短消息，想让你过来坐坐的。其实，几十年的交情，就值一个短信。你别误会，我不是这个意思。其实我还没有原谅原来的我，所以不太好意思找你，真的。那你找安宁就好意思。你这瞎吃醋吧，墨轩，我留不住我姐。没关系，她有选择她生活的权利。哥，安宁，真的特别感谢你们能照顾安逸那么多年。我现在回来了，我想尽自己的义务，能不能让我来照顾安妮？可以吗？说实话，我会有些舍不得。天明，你觉得呢
，我看不如你们一起来照顾安逸吧。反正我这个爸爸是冒牌的，我也没有什么发言权。石天明，哥，你到底什么意思啊？你给我把话说清楚。你到底乱吃什么醋呢？你，你别误会好吗，哥？没误会。你还真以为自己腿长啊你？你追摩托车，追高铁去澳门？你瞎吃什么醋啊你？你想气死我是不是？你什么时候心眼这么小，智商这么低了？我姐随便挑拨离间，你也信是不是？我什么人难道不清楚啊？该不会是你自己做了什么对不起我的事情？咱倒打一耙吧。明明是你。自从许墨轩回来以后，你见他的时间比见我还要多呢。你还说一说来劲了是不是？真是的，真是心胸狭隘。是啊，我是心胸狭隘，我就做不到开开心心的看着我的情敌回来，我就受不了我的女人，看到她的初恋情人一副甜蜜蜜的样子，谁甜蜜蜜了？你敢说不是？你知不知道你看许墨轩的样子，两只眼睛放光的样子多恶心呐、啊？没见过帅哥啊？啊，是，我就是没见过帅哥，我真的是高度近视，脑袋被门夹了才会跟你在一起。你只会对我凶，嗯。你对那个许墨轩凶过吗？你有本事对他凶一次，我就相信了。你看你现在的样子啊，还当自己是三岁小孩子。行，我下次见他面，我就凶他，凶给你看，这下你满意了吧？行了。好笑吗？特别好笑。好了啦，别生气啦。我知道我呢有做的不对的地方，但是你老这么疑神疑鬼的，我心里真的很难受啊。我心里怎么想的，你难道不知道啊？我心里只有你。你看我多好，我什么时候怀疑过你跟杨家？好了啊，阿宁。鸭子在什么地方游泳啊？河里呢。河里面，小翅膀，把小翅膀放。妈妈。天明呢？走了。阿姨画画画的特别好，比我好，将来一定能超过我。有其父必有其女嘛。对了，墨轩，我还是不能把安逸先交给你，毕竟他还小，你又没带过孩子，我不放心。好，我能理解。而且我这辈子可能不会再嫁人了。我也需要安逸。你，来，阿姨，先画画啊。发生什么事儿了？没事儿。
iglesia.哥，你怎么不进来、啊？快进来，好好跟安妮聊一下。不用了，不好意思，打扰了。哥，哥，安妮，你快去追一下他吧，他是不是误会什么了？追什么追呀、啊？该解释的人又不是我。安静，你听我说。还有什么好解释的？你难道要说那个照片是 P.S. 的吗？我那天喝醉了，我真的不知道发生了什么事。这个借口好熟悉啊，电视剧里面常常会听到。我说的是真的，我那天醉的真的是很厉害。我醒来的时候就，我真的一点印象都没有啊。你不清楚，啊，但是照片很清楚。还有啊，喝醉了就可以被原谅吗？喝醉了杀人是不是也可以不用坐牢啊？天明，也许你对杨家一直是有感觉的，只是你自己不敢承认罢了。从杨家受伤到现在已经七年了，这七年来你一直关心他、照顾他，顺着他的意思假扮他男朋友，你难道能说这一切都只是同情吗？安妮，你听我说，我照顾杨家完全是出于责任。我爱的是你，我求求你了，你不要再跟我说“爱”这个字了。爱这个字它很圣洁，它不是你一边跟别的女人上床，一边在这跟我说着玩的。我知道我现在说什么都没有用。这样吧，等你冷静下来，我再来找你，跟你好好解释清楚，好吗？你不要再来找我，我要搬家了。要搬哪去？你管不着，你不会想要搬到这附近来吧？不要爸爸，爸爸不要爸爸，爸爸不要爸爸。我一会儿用绳子一打包就行了。妈妈，咱们是要搬到爸爸家去吗？不是。那是搬到雪叔叔家去吗？也不是。那是搬到谁家？搬到安逸跟妈妈的家呀、啊。那你以后还会带我去雪叔叔家画画吗？当然会。这也太好啦！太好了。哎呀，你喜欢许叔叔吗？喜欢。那许叔叔也喜欢阿玉吗？喜欢，当然喜欢这个。<笑>好了，下地吧。我吃，要吃。要吃。快进来。<笑>我还以为你不会再来了呢。我又不是二三十岁的小伙儿啊，火气哪来那么大？啊！<笑>快坐，我给你沏茶。好。哎呀，就是喜欢看你泡茶那个样儿，淡雅、脱俗，韵味十足啊。我还以为你现在看我，已经跟以前不一样了。<笑>
。你有没有想过，如果你今天啊，就像一张白纸那么单纯的话，那我们两个交集点在哪？你能读懂我吗？知道我喜欢什么，不喜欢什么，那样你就做不到了。所以说啊，这好女人啊是有故事的。有故事的女人，她的灵魂才会风采有层次。好男人啊，也应该是有故事的，就像你一样，因为有了经历，所以才简单，简单才能快乐，才能不畏心酸的。做的蛋糕和面包真漂亮，不光漂亮，还很好吃呢。要不要尝一个？没带钱，一万块钱一个，吃完打欠条。好呀，那一样给我来一个。馋鬼，等着去。吧。你慢点，乐乐，你看我这店里生意越来越好了，要不你干脆来我店里帮忙吧，省着老不务正业晃来晃去的。好了好了好了，我不说你了，不说你了啊！快坐下啊，接着吃。二姐，你真和天明哥分手了？因为杨家吗？哎，我看女人啊，最重要的就是要学会示弱。像我这种灯泡坏了自己换，有伤口自己舔的女人。怎么会斗得过杨家那种小可怜？杨家他怎么了？他又对天明哥耍什么花招了？算了，不说了。当年的事情虽然有很多疑点，但毕竟没有证据证明宋阳就是凶手，所以杨家受伤还是因为我跟我姐，这欠的债啊，始终是要还的。谁说没有证据？二姐，我有证据证明宋阳才是真凶，所以你根本不用对那个杨家有什么愧疚。你说什么？上次听完你和天明哥的分析，我也觉得杨家的失忆是假装的，所以我偷偷潜入他家里，在他电脑上发现了一段录像。什么录像啊？宋阳伤害杨家的录像呀。那天杨家约了你和大姐谈，你们走了之后，他又约了宋阳，他在家里装了两台微型摄像机，录下了后面发生的事。所以你和天明哥千万不要上他的当。那录像呢？我用 U 盘拷贝了一份，交给大姐了。不过大姐让我暂时不要告诉你，为什么呀？大姐应该也有她的苦衷吧。我知道了，她是想拿这个来威胁宋阳。我是收到她的快递，我还没来得及看呢。二姐，对不起哦，我也是为了大姐的幸福着想，所以才。二姐，你去哪？你就照我说的去做就行了。我刚刚给你讲的说，嗯，有时间的话就安慰安慰你妹妹。小宁，她怎么了？嗯、跟石天明好像两个人在闹别扭。哦，嗯，看起来你挺关心她的。这肯上进又善良的女孩，就值得人去疼爱。那你为什么不把他召回盛世呢？嗯，有，我有跟天明讲过，叫他回盛世来。可是他，他宁愿自己在外面摆摊，他也不愿意回来，不愿意接受我的帮助。像这种有骨气、有主见的女孩啊，将来肯定有出息。好了，嗯，啊，好了，嗯。
我们是食品药品监督局稽查大队的。昨天有顾客在你们这儿定制了一个生日蛋糕，食用后造成七人食物中毒。然后顾客拿着这个剩余的蛋糕去食品卫生检验中心进行检测，发现你们这个蛋糕严重变质，初步认定属于你们蛋糕造成的这个食物中毒。这绝对不可能啊！在我们店买的蛋糕，绝对不可能在保质期内变质的。那检测报告都出来了，你还敢狡辩？你们就知道挣钱，良心那位狗吃了吗？对，你说谁呢？我警告你，嘴巴给我放干净点。乐乐，对不起啊，我们这个店都开业半年多了，从来都没有出现过这种状况。既然你对自己的产品有信心，就请全力配合我们把这件事调查清楚。行，我一定全力配合。你你一定要先支付医药费，又不关我们的事儿，凭什么让我们垫付啊？哎呀。等检验报告出来之后，如果是我们的责任，我是一定不会逃避的。你少废话！你们要做贼心虚，把单位名誉官优质大吉，我们上哪去找你？如果你们今天不赔钱，我们就把你们店砸了。对，来来来、啊，你今天要敢把这个店砸了，姑姑奶奶我让你脑袋开花！大家都冷静点，好不好？我们执法部门已经介入了，请大家耐心等候我们的调查。但是在这期间，如果有人故意闹事，造成他人生命财产损失的话，一定会受到法律严惩。行，我们听执法人员的。反正你们跑得了和尚，也跑不了庙。我们走。你好，可不可以到操作间看一下？可以，可以，这边。你们这个奶油是通过正规渠道采购的吗？是呀，我们所有的原料都是有进货发票的。你确定没有过保质期？绝对没有啊。请你自己闻一下。难得呀，不过我也挺意外的，没想到咱们俩在酒吧见着了。哎，我印象当中，好像曾经你不太喜欢这种地方
行了，你也别可是心非了。我跟你说啊，女人的离开，只不过是为了被挽留，而这个男的人呢，他如果说真的是一时荷尔蒙分泌过剩了出了轨，他就是死去活来的也会挽救自己的真爱。可是当然，相反的话，他如果非常痛快的就答应了分手的这个协议，那只能说明一个问题。他有二心了，就像你跟我姐当初一样呗。虽然是我姐首先提出的分手，我也没见你用心去挽留她呀。哎呀，行了行了行了，出来玩嘛，就寻开心的。来吧，咱们喝一下，我也再厚颜无耻一次，为了我们曾经的青梅竹马。阿、啊、娘，你这什么意思啊？你啊，宋阳，亏你还厚颜无耻的敬我酒，你还敢厚着脸皮跟我提什么当年的青梅竹马之情？我告诉你，你欠我们姐妹俩的，迟早是要还的。没事吧？啊！别碰我！哎呀，你我跟你说，你喝这么多酒，你女孩这样很危险，你万一再碰一色狼，这麻烦了。别让我碰我！哎呀，行了，别固执了，赶紧回家吧！啊，走，我送你。你别碰我！我告诉你啊，我的店已经关门了，天明也也已经离开我了。我姐，我姐啊，她明知道我替别人背了黑锅，她也不吭声。我告诉你啊，我的人生啊，就是一个，就是一个大橱柜，里面装满了悲剧。安宁，你刚才说什么？你，你替谁背了黑锅？怎么回事？别碰我！别碰我！别碰！别碰我！行行行行行，起来，走，起来。来。花信，你怎么来了？起初我早就到了，只不过你们没有看到我。安宁喝多了，我是想送她回家。不用了，我可以送她回去。嗯。三角。大伟，什么事儿这么晚了？嗯，好，我帮你找找啊。你等一下。啊、哦，是，在我这儿呢。你是今天要还是明天？我给你送到公司去啊？不行啊，这两个手机我一个都不能离身。要不你现在给我送到别墅来？哎呀，不行啊，小宁她喝醉了，现在在我这儿呢，我得照顾她，走不开。哎，要不你让司机来取一下？安林喝醉了。他怎么了？哎，他好像和石天明分手了。什么？你要马上过来？不就一个手机吗？你至于自己亲自跑一趟吗？反正我现在还没到家，我再折过来啊。
手机里。啊，谢谢。嗯、安全兵怎么样吧？哎呀，他还在昏睡呢。哦，跟天明之间到底出了什么事儿？我也不知道，可以我对小宁的理解，天明是肯定做了什么对不起他的事，要不然他也不会这么伤心。我们姐妹几十年，我还从来都没有看过她喝这么多酒呢。哎呀，休息休息就好了啊，没事我就走了。好，哎，嗯，等一下，要不然你在这儿帮我看着她，我下去帮她买一些雪梨还有解酒的药。哎，我叫小梁打个电话，我给她叫上。不用，就楼下，我很快的，你就在这坐一下，我马上回来。好，快去快回来。嗯，好。很上进又善良的女孩啊，值得人去疼爱的。嗯。哎呀，阿玲，你要什么？哎，你别乱动，你别乱动，好吧？喝醉酒了，你就别回去了。今天晚上就在这。江总，我姐呢？她去买梨，还有买那个解酒药去。啊，你睡了，睡了，睡了，睡了，睡了。小宁，我相信你，可是我不相信蒋大伟啊。有宋瑶和张丽媛在匆匆捣鬼，我和他之间的感情已经遥遥可闻了。在这个节骨眼上，我绝对不允许有一丝一毫的差错。我绝对不允许任何人威胁到我和他之间的感情，哪怕这个人是我的妹妹。我就已经醒了，我要回家。不是，你现在回家我怎么放心啊？待会儿你姐姐回来我怎么交代？没事，蒋总，别任性。我不想待在我姐家。安妮，我背着这个罪名背多久？你是不是可以眼睁睁的看着天明跟我分手，因为杨家？你们姐妹俩到底是怎么了啊？好像积压了很多恩怨似的。我们姐妹俩，这是一段孽，从八岁到现在，我为他牺牲，他为我牺牲，我捅他一刀，他还我一刀。好不了！真是的你，你你居然会怀疑我对我对安妮会有企图？你怎么会有会有这种想法呢？你，我也不知道我是怎么了。你你到底在想什么？你，我就是怀疑。怀疑我，我想搞清楚。你呀、啊，你呀、啊，你真是聪明反被聪明误啊！改天掌握时间啊，跟安妮把这个事情解释清楚。我们是姐妹，不要为了这种事情记恨一辈子。全年要做什么广告？我想在报纸上刊登一下这个声明，可以吗
行，只是你想好了一定要这样做吗？我想好了。好，那我马上帮你办理。说完，明天就是咱们姐妹俩的生日了，你记得回姐妹树前，咱们一起拍照。我已经回来了，我明天会在这儿等着你的。你不用等我了，我是不会回去的。我没有你这个姐姐。你买一份明天的报纸吧，我正在报社刊登声明呢，断绝我们的姐妹关系。什么？你要和我断绝关系？小宁，你就因为一点误会，你就……我承认，我瞒着这件事情是我不对，可是是宋阳把我逼得没办法了呀。你不是没办法，你只不过是更爱你自己罢了。在你眼里，对付宋阳、调调、蒋大伟，都比我这个妹妹的清白重要。你什么都不用说了，等着见报吧。喂，小宁，喂，喂，喂。谁呀、啊？小宁，你还来干什么？我们已经没有任何关系了。小宁，姐妹之情怎么是说断就能断的呢？有什么事儿，咱们当面说清楚，行吗？说完赶紧走，小宁，安逸呢？在孟轩那儿呢。我不想让安逸看到我现在的样子。小宁，我知道，你现在一定很恨我。你以为我可以不顾姐妹情谊、不顾廉耻的把你出卖给蒋大伟吗？难道不是吗？那天我醉成那个样子，你居然会拿我的尊严跟人格来满足你变态的不安全感？你告诉我，你躲在门口什么意思啊？没错，我是怀疑蒋大伟他对你有所企图，可我躲在门口，不仅是想偷听你们谈话，我也是想保护你啊。可是我后来才发现，这都是我想太多了，这都是我的误会，这是我的错。可我也没有你想象的那么龌龊啊！你以为我还会相信你说的话吗？小宁，小宁，我知道，我这个姐姐很坏，可是我再坏也不可能坏到我出卖自己的妹妹啊！小宁，是我想太多了。我看到大伟的电脑里藏着你的视频，他又。总是嘴上说你好，所以我就一时鬼迷心窍。我
，我鬼迷心窍了，我我想要试试他，可是我知道这件事情完完全全都是我的错，我我现在该解释的也解释清楚了，到底是继续恨我还是继续做姐妹，就由你决定。好，行。那你告诉我 U 盘的事情，怎么解释啊？啊？如果不是天明一时冲动告诉蒋总，你才是安逸的亲妈，你是不是还打算一直隐藏下去啊？这件事情，我就。没有什么好为自己辩解的了，小宁，你也是知道的。姐，这么长时间以来，被男人伤害了无数次，所以我现在心里我一心都是想着怎么样可以嫁给蒋大为。我隐瞒这段视频，也是为了反击宋阳。知不知道我做的那三年好，我是为了谁呀、啊？我在三年的青春，我是为了谁呀、啊？我可以去各式各样的罪犯关在一个监狱里，你知不知道那是什么样的生活？在我身边，守着我，安慰我，照顾我，我都不知道我现在是什么样子。小女，小女，你别这样，都是姐的错，对不起，姐对不起你。你现在跟我说对不起有什么用？你知不知道？我背负着那个罪名，我要忍受了多少屈辱跟打压。尽管我现在有了体面的工作，但是我告诉你，我坐的那三年牢，永远是是我这一辈子的阴影。知道我心里的苦，你你是不是应该比任何人都知道我多么想查明真相，还自己一个清白？当你看到那个视频的时候，你是不是应该明白他对我来说有多重要？可是你。老已经做了，你这三年的时光也回不来了。而且，我看你现在生活的挺好的，你有你自己的西点店，你有自己心爱的人，也许怀疑真相早一点或者晚一点，也许对你来说并没有那么重要的。
他总是想自己的，我我这都是我的错，你你我我现在到底怎么不找你才能原谅我呀，小宁？我我给你钱好不好？你替我做你一百年牢，我就给你一百万，行吗？是不是到现在为止，你满脑子都是钱？我也挺意外的，他们纠葛那么多年了，就算再吵吵闹闹，也不至于吧？到底发生了什么事？具体我也不知道。你要不是去见见安宁，他应该很需要你的。他现在需要的人是你，不是我。你相信我，安宁绝对不是那种三心二意的人。我也不是反复无常的人，我今天特地过来，就是坦诚的告诉你，我对安宁只有感恩、敬佩，没有爱。我爱的是安静，而且我相信，在他心里，也只爱你一个人。相信我。但是我们中间还有杨家，杨家的事儿，您跟我说过的，这方面你得学学我，敢于面对自己的内心。就像我，我爱安静，爱就爱了，我会跟安静说清楚。可你明明爱的是安宁，却不彻底和杨家做一个了断，你这样会把他们两个人都伤害的。你们三个人再这么下去，会很痛苦。是时候做个了断了，你说呢？小宁，陪姐喝一杯吧。
。安宁，你走开，我不想见到你。安宁，你没事吧？你怎么了？安宁，安宁，你跟安静怎么了？我的事情不用你管。你最爱你这个姐姐，你们之间到底发生了什么事？我说了，我的事情不用你管。你以为你这么脱离关系，你们就不是姐妹了吗？起来，你不要这样安宁，你这样我很心疼的。你守在那儿假惺惺的，如果可以，我真的很想像杨家那样摔成白痴，忘记一切，忘记你。安宁，我爱你，我爱你。放手，放手。是，你要不要脸？你忘了，我是公交色狼，色狼还要脸吗？你少跟我说这些，你要是再敢这样，你信不信我拿手机砸你？砸？不舍得砸？那我自己来吧。是我是疯了，你到底要怎样才能原谅我？是不是把我砸死了你就会原谅我？如果是，继续，继续。你别闹了好不好？我先去给你上药，你要死死远点，别死在我面前。聊完之后啊，心情是舒服多了，还好我有你这个妹妹。说什么呢？谁叫我们是姐妹呢？喂，大伟。哦，我跟乐乐在外面呢。嗯，好，好，好，我马上过去。怎么了？蒋大伟让我马上去他的别墅一趟，他说有些事儿要跟我谈谈。他不会想要跟你谈分手吧？我也不知道，他这个人不管是在商场上还是在情感上，都老谋深算。从他的语气里，我根本就听不出他的想法。大姐，我觉得那个蒋大伟根本不适合你，你还是跟他分手吧。那个许墨轩不是一直盼望着你回心转意吗？你还是跟他好吧。乐乐，感情上的事儿你不懂，不是说能放下就能放下，说改变就改变。这样，你先回去，我去听听他到底是什么想法。那天晚上我真的不知道怎么回事，你一定要相信我。我会去跟杨家说清楚，我跟他说我爱的只有你，我跟他是不可能的。不，你还是别去找他了，让我去跟他谈一谈吧。你去跟他谈？嗯，我去跟他谈，也许。比你去会更有效果。那可不一定。你这个人特别容易心软。万一杨家又像以前那样要生要死的，说不定你又投降了。不，这次不会了。这次我是绝对不会让步的
，我有说服他的把握。那好，那等杨家的事情过去之后，我们就登记结婚。登记结婚。嗯。安妮，嫁给我吧经过几天慎重的考虑，我决定了。我决定娶你为妻了。你过去那些事儿呢，我就不再追究了，因为相对于未来的生活，那些并不重要。而且，我这二三十年来的单身生活，我也，我也厌倦了。我真的很想娶你。看来我恰好在一个恰当的时间出现了。也许这就是缘分吧，啊，嗯。不说真的，你的确非常的优秀，这各方面的素质跟条件都很适合做我老婆，上得了厅堂，下得了厨房，又还得了卧房。<笑>在我任何需要你出现的场合，你都能得心应手，游刃有余。这话是在夸我，可我听起来怎么总觉得有点别扭呢？现实就是这样子啊，没有没有太多的称心如意，这多少会夹杂那么一点不快和缺憾。嗯，那这样就算是求婚了。算是吧。那如果你觉得需要的话，我可以为你补办一个隆重的仪式。但这这只是我的决定啊，你可以接受，你也可以拒绝。那我给你时间考虑，在成为蒋太太和许墨轩破镜重圆之间，你做一个选择。不用考虑了，许墨轩已经是过去式。早在他是在机场扔下早产的我。踏上去法国飞机的那刻开始，我对这个男人就彻底死心了。而现在站在你面前的安静，是一个全新的安静。他需要完全放下过去，开始全新的生活。我相信，我相信这是你心里的话。嗯，在此同时呢，我心里我也要放下我的往期。重新开始我的新生活，好吧，嗯，好，等我们结了婚之后呢，我就把安逸接回来，我跟你一起来抚养她。真的？嗯，嗯，啊，大伟，谢谢你能够接受安逸，呃，不过，可这求婚仪式不能马虎。你得给我补办一个正式的求婚仪式。好，那我会尽量办的很完美，好吧？嗯。不过在此之前呢，我觉得我们有必要先拟一个婚前协议。你是不是早就计划好了？先用苦肉计让我心软。然后再给我来硬的，最后还想趁热打铁，一辈子把我套牢。还是你了解我，那你就配合我一次，让我得逞吧。可是，我姐和蒋总怎么办
，我就不信那个蒋大伟愿意当安逸的继父，说不定过不了多久，他们就会分手。到时候呢，我们想办法撮合安静还有墨轩，那岂不皆大欢喜？问题是事情能像你想象的那么顺利吗？我心里还是不踏实。管你踏不踏实。你答应也得答应，不答应也得答应。无赖！从现在开始，你就是我石天明的女人。你很聪明，那我们也用不着拐弯抹角了，好吧？在我眼里呢，呃，这个婚姻生活呢，就好像一场商业合作。那夫妻关系呢，也就是像契约关系，所以我们必须公平的保护双方的利益，对吧？嗯。我是一个人，也没什么财产和你分享的，所以我想先听听你的建议。哦，那有个情况我必须要先跟你说一下啊，就是之前呢，我也交了几任女朋友，但是没结婚，知道为什么吗？我曾经失手误伤我的前妻，导致她呢。难产死亡，我因此坐了五年的牢。那刚开始的时候呢，我痛不欲生，自暴自弃，常跟那个通奸式的那个犯人发生激烈的冲突，造成严重的外伤。后来虽然经过治好了，但是我丧失了这个生育的能力。关于你没有孩子这个问题。外界有很多传言，我怀疑过，可我真没想到会这么严重。所以也就是说，虽然我们结婚了，可只是名义上的夫妻，更不可能有孩子。对，像我这种情况的男人呢，不管你有多少财富，大部分的女人呢都不能接受。可是我想，对于你来说的话，也许你能。因为毕竟你受过两次的感情上的创伤，而且还有一个女儿，这就是我左思右想，最后我能接受你有一个女儿的理由。那你真的可以把安逸当做是自己的孩子吗？那你说，你要我真的把她当成亲生女儿看待，我还真做不到。但我会实话告诉你，我可以尽到一个做继父的责任，我可以给他优越的生活，给他优越的物质条件，供他，直到他成人，直到成人。那以后呢？你指的这个以后是不是就是那个财产继承的问题？这是关键到我们两个之间的这个这个问题啊，呃。必须把它拿出来说好吗？我问你啊，有哪一个哪一个男人他能够大方到把自己一生的财富留给自己的妻子和别人生的孩子